un nuevo aporte que hacemos a las instituciones del medio, eh, en este caso a la comunidad educativa de Arroyito, eh, que lo hacemos anualmente desde hace muchos años a esta parte, como una manera de, este, valga la redundancia, aportar a la educación y paliar un poco las necesidades que tienen este, las escuelas de Arroyito. Y además, eh, de acuerdo a lo que nosotros pudimos recabar en, eh, en el diálogo con, con los docentes, no es el único aporte que reciben de la CEPAL, ¿no? Porque la, la mayoría siempre la CEPAL aporta en, otro, en otros aspectos durante el año. Efectivamente, nosotros estamos permanentemente este, recibiendo, eh, ¿no es cierto?, de parte de, de las escuelas, solicitudes, obviamente eh, están dirigidas casi específicamente a la parte este, infraestructura de las escuelas, y bueno, y tratamos dentro de nuestras posibilidades de eh, paliar o de cumplir, cumplir con esos pedidos. Obviamente hay algunos, en algunos casos, de acuerdo por temas presupuestarios, no se puede, pero bueno, este, poco a poco vamos este, tratando de aportar, no todo lo que piden, sino una parte, y bueno, y eso es suficiente para que ellos continúen con su obra, y bueno, y los resultados están a la vista. Las escuelas de Rollito son un ejemplo y son un orgullo para Rollito. Hacer realidad de lo que se dice del esfuerzo cooperativista, ¿no? el hecho de eh, lo que es el pueblo que vuelve también al pueblo traducido, en este caso en, en aporte a, a los niños. Sí, este aporte, eh, como todos los aportes que hace la cooperativa, este es un aporte de todos, o sea, este no es un aporte del Consejo de Administración, este, sino que es el aporte de cada uno de los ciudadanos de Rollito que este, a través del pago de sus servicios está contribuyendo no solamente a, a las escuelas, sino a, la, a otro tipo de instituciones y a otro tipo de necesidades este, de Rollito que eh, es la manera de funcionar del cooperativismo.